നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ റാം സിഗ്നൽ ദൻ പരാബോളിക് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് ടി സിക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഇതൊരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലാണ് അപ്പോൾ ആ സൈൻ വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സിഗ്നൽസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് സിൻസോയിഡൽ സിഗ്നൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊസൈൻ സിഗ്നലും പറയാം എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഇതെല്ലാം എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് റിയൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു എ ടി അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഈ സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ ആണ് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കത് എന്ത് എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആവാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ദറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സോ എ പോസിറ്റീവ് എ നെഗറ്റീവ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ കേസസിലൊക്കെ ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സോ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഓഫ് ടി വെൻ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് എയ്ക്ക് സീറോ സ്മോൾ എയ്ക്ക് സീറോ എടുക്കുമ്പം ഈ റേസ് ടു സീറോ ഈ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണ് സോ ഈ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ എ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ എക്സ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസിലും ടി എന്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എയ്ക്ക് സീറോ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ലെസ് ദാൻ സീറോ എ ലെസ് ദാൻ സീറോ മീൻസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ടി എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എ ലെസ് ദാൻ സീറോ മീൻസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്ക്ക് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും സോ ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് എ ആയിരിക്കും സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു സോ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി വൻ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം എ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സീറോയിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് വെൻ ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും സോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് സീറോ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി സോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്ക് ഡിഫറെൻറ
അതുപോലെ തന്നെ ടിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും ഈ റേസ് ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും അതേസമയം ടിയുടെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സീറോയിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എയും ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടിക്ക് സീറോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം അതാണ് എ ലെസ് ദാൻ സീറോ ദെൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ മീൻസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ റേസ് ടു എ ടി അപ്പം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ കേസിലും നമുക്ക് ടി നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഈ പോയിന്റ് എ തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ വാല്യൂസ് അത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സീറോയിൽ നിന്നും എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും അതുപോലെ ഈ കേസിൽ എ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് അസീം ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടിക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ടിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ടിക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൻ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് സിഗ്നൽ എ ലെസ് ദാൻ സീറോ കേസിൽ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് റിയൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ സോ റിയൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം സെവൻത് വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റിൻ്റെയും വരയ്ക്കാം ഡിസ്ക്രീറ്റിനും എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സിഗ്നൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദൻ നമുക്ക് അടുത്ത് വരയ്ക്കാനുള്ളത് അടുത്ത എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫങ്ഷനാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സോ റെക്റ്റാംഗുലർ പൾസ് സിഗ്നൽ സോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ സിഗ്നലിനെ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ അതിനായിട്ട് സോ അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിക്കുക ടി ബൈ ടോ സോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ മോഡ് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടു ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ അതർ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ മോഡിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടു മീൻസ് മോഡിറ്റി മീൻസ് ടിക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും വരാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരാം സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ടു ടോ ബൈ ടു സോ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ടു ടോ ബൈ ടു സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മോഡിറ്റി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ടു ടോ ബൈ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും സോ ഇതിനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ പൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്ററി സിഗ്നൽ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ട്രയാങ്കുലർ സിഗ്നൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ
by tau so e 2 mod t by tau 1 minus 2 mod t by tau inganana represent cheynathu for mod t less than tau by 2 So, ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽ ഓഫ് ഡെൽ ഓഫ് ടി ബൈ ടോ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു മോഡ് ടി ബൈ ടോ ഫോർ മോഡ് ടി ലെസ് ദാൻ ടോ ബൈ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ മോഡ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടോ ബൈ ടു സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ട്രയാങ്കുലർ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഫങ്ഷനും ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ടു ടോ ബൈ ടു This is one. X of t. So, uh, X of t, uh, represent X of t means, uh, represent here. So, triangular function represented by, and the expression 1 minus 2 mod t by tau. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ പൾസിന്റെ വിഴുത്ത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ടോ വിഴുത്തുള്ള ഒരു പൾസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൾസ് വിഴുത്ത് ചിലപ്പം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ മൈനസ് ടോ ടു ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ്പ്രഷന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക സോ ഇത് വൺ മൈനസ് ടു മോഡ് ടി ബൈ ടു നമുക്കിത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടോ ബൈ ടു അപ്പൊ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു എക്സ് കമ്പോണന്റ് മൈനസ് ടോ ബൈ ടു വൈ കമ്പോണന്റ് സീറോ ആണ് അതേസമയം ഈ പോയിന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് വൈ കമ്പോണന്റ് വണ്ണും എക്സ് കമ്പോണന്റ് സീറോ ആണ് സോ സീറോ വൺ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സോ സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് x2 y2 so നമുക്ക് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 ആ y2 minus y1 by x2 minus x1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് സൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കുലർ വേവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആവും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ വൺ ഇവിടെ സീറോ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു വണ്ണും വൈ വൺ സീറോ ആണ് സോ വൺ മൈനസ് സീറോ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു സീറോ ആണ് സോ സീറോ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു സോ ഇത് പ്ലസ് ആവും ടോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ടോ ബൈ ടു നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടോ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടോ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഈസ് ഇത് ടു ബൈ ടോ ആണ് സോ ടു ബൈ ടോ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ബൈ ടോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഡെൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൈ ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ എനിക്കിവിടെ വൈക്ക് പകരം ആ ഡെൽ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെൽ ഓഫ് ടി ബൈ ടോ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ടി ആണ് സോ വൺ പ്ലസ് ടു ടി ബൈ ടോ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കി ഈ ടോയുടെ ടോ ബൈ ടു സീറോ മുതൽ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു മുതൽ മൈനസ് ടോ ബൈ ടു മുതൽ സീറോ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വൺ പ്ലസ് 
So, this first slope equation is equal to 1 plus 2t by 2. Then, 0 is equal to 1 plus 2t by 2. Then, 0 is equal to 1 plus 2t by 2. Then, 0 is equal to 1 plus 2t by 2. Then, this slope is equal to 1 plus 2t by 2. Then, we will get the expression 1 minus 2t by 2. We will consider the equation of the two. We will consider the general equation of the two. We will consider the general equation of the two. We will consider the 1 minus 2t by 2. 2 mod t by 2 இப்பு இத்த இந்து வரைந்து negative ஆவாம் positive ஆவாம் அப்பு இரண்டு slope values உடு செய்துந்தானை complete triangle நான் வருந்து so இது இதில் அனு triangular signal நம்மல இந்த derivation வந்து அரைஞ்சி இருக்கின்டா இயும் ஒரு expression படிச்சு வக்கணம் இயும் function நம்மல படிச்சு வக்கணம் இதானு triangular function then நமக்க படிக்கேன் Next elementary signal இந்த வரையிந்து signal function ஆனு அப்போ இது இந்த Fourier transform கண்டுடிக்கேன் ஒருபாடு தாவனை சோவிச்சிட்டும் அப்போ இது signal function அரையாலே நமக்கு அதக்கு படிக்காம் மெட்டு வெருந்த மோடியுருசிலு so signal function நமக்கு represent இந்து SGN of T வேச்சிட்டான் represent இந்து இது இந்த mathematical expression வரையிந்து signal function is equal to 1 for T greater than 0 equal to 0 for t equal to 0 equal to minus 1 for t less than 0 இங்கே நான் நம்மல இந்த mathematical representation representation பாரையிந்து so நம்மல இந்த plot யோனங்கில் நம்மக்கு இங்கே நகிட்டும் signum function is gn of t t greater than 0 இல்ல இந்த value 1 நானு so greater than 0 இல்ல இந்த value இப்பிடும் 1 நாயிரிக்கிம் then less than 0 இல்லது இந்த value எப்பிடும் minus 1 நாயிருக்கிம் so minus 1 means நம்மல தாழுவிட்டானும் வருக்கின்னது so இங்கின் ஒரு function நாயிருக்கிம் நம்மடை signum function so t இலே 0 இலேக்கு வெரும் போலது 0 இலேக்க அப்ப்போச்சியும் so this is நம்மடை signum function representation இதானு அது இந்த mathematical expression இங்கினையும் so இ signum function பின்னிடு நம்மலும் detail அட்டுதினே கொச்சு பாடிக்கியும் so sgn of t can be written as minus 1 plus 2 u of t u of t இடு terms இல்லு நமக்கு இதினே represent செய்யா so இங்கனே ஒரு expression signal function உண்டு அதும் குட உண்டு மன்னிச்லாக்கி வக்குவா அதினே குறுச்சு நமக்கு detail அட்டு பாடிக்கியாம் so தல்காலம் இதின் basics மாத்ரம் பின்னிடு வெருந்த வரு function ஆனு sing function sing function நம்மல represent இந்து இங்கே நானு sing of t sin அல்ல sing ஆனு sing of t equal to sin t by t இங்கே நானு இந்தினே represent இந்து இதனே normalized to unnormalized to formula இக்கு representியான் இது sin pi t by pi t formula representியாம் then இதனே pictorial representation நமக்கு familiarize உள்ள ஒரு function ஆனு sing function so இங்கு நான் இந்த function போகுந்து so இங்கு நான் போகுந்து ஒரு function ஆனு sing function So, this is sink of t. So, இத்திரையும் elementary signals நேக் குறுச்சு நம்மல அரைந்திரிக்கினம் அப்பம் ஒடும் அதினாது எட்டும் important ஐட்டும் உள்ள elementary signals ஆனு unit step signal, ramp signal, impulse function, rectangular function, triangular function, signal function இதக்க நம்மலும் வீண்டும் UC இந்த கொரை elementary signals ஆனு அப்பு இ basics அக்கு உண்டங்கள் மாத்ரமே நமக்கு நீ வெருந்த signal operations அங்கன் உள்ள காரியங்களக்க படிக்கியாம் மிட்டு Fourier transform அக்க நமக்கு செய்யனோங்கள் இயுரு elementary signals நமக்கு அரங்கிதிக்கினம் சோ நமக்கு அடுத்த நேருத்தே படிச்சிட்டுள்ள properties of impulse function அதுவாயிட்டு relateயிதுட்டுள்ள problems ஆனு அடுத்த 
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി സ്ക്വയർ ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും പറയില്ല ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്നൊന്നും പറയില്ല ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഡെൽ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡെൽ ഓഫ് ടി ഇവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡെൽ ഓഫ് ടി സിഗിൾ ടു ഡെൽ ഓഫ് മൈനസ് ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എക്സ് ഓഫ് ടി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് ഡി ടി അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൈം ഷിഫ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെൽ ഫംഗ്ഷനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കുക സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ഓഫ് ടി ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് ഡി ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് ഡി ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഓഫ് ടി നോട്ട് ആയിരിക്കും ആ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ടി സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ടിക്ക് ടിക്ക് പകരം ടി നോട്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ടി നോട്ട് ടി മൈനസ് ടി നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് സോ ഇവിടെ ടിക്ക് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ടിക്ക് ഫൈവ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇതേപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ഡി ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ടി ഡി ടി അത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡെൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആണ് കാരണം നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി വൺ ആണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ആണ് അത് വൺ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ടി സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് സോ അങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ടി ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൺ അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ടിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതാണ് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ ടിക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ മതി എക്സ് ഓഫ് ടി
അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കത് വരുന്ന ലെക്ചറിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു